హాయ్ సార్ నమస్తే నమస్తే అండి నిన్నటి వరకు పొలిటికల్ హీట్ నడిచింది ఏపీలో ఇప్పుడు సినిమా మొదలయ్యాయి కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ సినిమా వస్తుంది అనిపిస్తుంది యా మేమేదో పెద్ద ప్లాన్ చేసి చేసింది కదా యాక్చువల్లీ ఫార్చునేట్గా వీ ఫెల్ ఇన్ టు రైట్ డేట్ అనిపిస్తుంది థర్టీ ఫస్ట్ నా రిలీజ్ చేస్తుంటే ఇమీడియట్గా ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత ఫోర్త్న ఎలక్షన్ ఐ మీన్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి రేపు నైన్త్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రమాణ స్వీకారం ఉంది సో ఈ హడావుడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్ అవుతున్నాం అండ్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ దాట్ నాకు సమోనం రిలీజ్ అయిన డేట్ కూడా జూన్ ఫోర్టీన్తే సో పెద్దగా ప్లాన్ చేసింది ఏం కాదు బట్ ఐ డోంట్ నో ఎవ్రీథింగ్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ కృష్ణ గారి బర్త్డేకి వస్తే చాలా బాగుండేది అని ఫ్యాన్స్ అనుకున్నారు యా కానీ రాకపోవడం కూడా ఒక రకంగా మంచిదే అంటే యా ఫస్ట్ నుంచి ఐ వాజ్ ఎమోషనల్లీ కనెక్టెడ్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మన ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చి ఇలా మారుస్తా అంటే ఐ వాజ్ రియలీ అప్సెట్ లేదు లేదు ఇలాగే చేద్దామని గట్టిగా కూర్చున్నాను కొన్ని రోజులు బట్ లేటర్ యూనో సిచ్యువేషన్స్ చూస్తే కనుక దట్స్ నాట్ రైట్ కొద్దిగా బాగా ఆలోచిస్తే కనుక దట్స్ నాట్ ద రైట్ డేట్ అండ్ ఆఫ్ ద డే ఐఎమ్ షూర్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ మీ అండ్ ద ఫిల్మ్ వెర్ ఎవర్ హీ ఈస్ at least we were able to do a uh, trailer release aina sare aina 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 birthday roju release cheyadam jarigindi so yeah no complaints there also release date anedi cinema kana chala important wrong release date lo vachi band padina sandarbhalu enu unnai mee career lo chusukunte abo buchudu ante naaku down the line i don't know if it's the reason uh, completely adhe reason ani cheppina anukon kani major konni films ala anipichindi ante ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కొంత తక్కువ చేస్తే దాన్ని వీ టేక్ అవుట్ ద రీజన్స్ వై అని అండ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇట్ కుడ్ బి దాట్ ఆల్సో రాంగ్ రిలీజ్ డేట్ వల్ల చాలా సినిమాలు అనిపిస్తుంది మేజర్గా సెప్టెంబర్ మంత్ సమ్వేర్ హై ఫీల్ వీ షుడ్ రిలీజ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సెప్టెంబర్ మంత్ ఎస్పెషలీ థర్డ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ వెళ్తున్నాం అంటే కనుక ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ డేట్స్ అన్న ఫీలింగ్ నా సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ రెండు అదే టైంలో పండి తెలిసి కూడా నేను చెప్తూ ఉన్నాను బట్ దే వాజ్ ఏంగ్ ఆ సినిమా అని బట్ సేమ్ అయిపోయాను హ్యాపెన్ అంటే సినిమాకున్న సినిమా అప్రిసియేషన్ కన్నా అంటే మనకు ఒక ఇది ఉంటారు కదా చూసిన ఆడియన్స్ ఇలా బాగుంది బాగుంది అని చెప్తూ ఉంటారు కదా సో సర్టన్ లెవెల్ రీచ్ అవుతుంది అనుకుంటే అది రీచ్ అవ్వట్లేదు ఇన్ కేస్ సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ అయితే కనుక సో మేబీ ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఎవరైనా వ్యూవర్స్ ఉన్నారా సరే అది కన్సిడర్ చేస్తే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో అయిపోయాను కానీ అందరూ భయపడిపోయారు ఆ సీజన్లో రావడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఆ ఎఫెక్ట్ ఉందన్నారు ఉందంటారా ఇండస్ట్రీ మీద యా డెఫినెట్గా ఉంటుందండి యా ఆల్ దీస్ ఆర్ అంటే ఒకప్పుడు రోజులకి ఇప్పుడు చూస్తే చాలా మారిపోయిందండి ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ ఐపీఎల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే సోషల్ మీడియా వచ్చేసింది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది యూట్యూబ్ ఉంది ఐ మీన్ గేమ్స్ బాక్స్ క్రికెట్ అని ఉంటాయి సో పికి పికిల్ బాల్ అంటే కొత్తది మా అబ్బాయి వెళ్తున్నాడు సో రకరకాల ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఒకప్పుడు లాగైతే లేదు డెఫినెట్గా లైక్ ఐపీఎల్ ఐపీఎల్ లాగా వేరే చాలా ఉన్నాయి వేరియన్ ఐ మీన్ చాలా ఎంటర్టైనింగ్ స్పోర్ట్స్ కానీ ఎంటర్టైన్ ఎంటర్టైన్మెంట్కి జనాలకి చాలా ఉన్నాయి సో ఐ వుడ్ సే అలాంగ్ విత్ ఐపీఎల్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎంతో కొంత అయితే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో ఇట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మా ఏంటంటే ఆ ఫిల్మ్ మేకర్స్ మీద కూడా దిస్ బిగ్గర్ ఛాలెంజ్ మంచి క్వాలిటీ అవుట్పుట్నే చూస్తున్నారు ఎప్పుడైనా అట్లాంటి సినిమా హిట్ అయినప్పుడు మనకు కూడా చాలా గర్వంగా ఉంటుంది ఐ మీన్ ఫేసింగ్ ఆల్ ది ఆల్స్ ఒక సినిమా ఆడుతుంది అంటే కనుక యా డెఫినెట్గా ఐ హ్యావ్ టు సే ఐపీఎల్ అనేది ఎంతో కొంత ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది మీరే చెప్పారు ఇప్పుడు ఇదివరకు సినిమా అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే సినిమా ఒకటే ఉండేది ఇప్పుడు చాలా రకాల ఎంటర్టైన్మెంట్లు దొరుకుతున్నాయి ఇలాంటి సందర్భంలో ఒక కథను పిక్ చేసుకోవడం ఒక హీరోకి ఎంత కష్టం బేసికలీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈ కండిషన్స్ అన్నీ కన్సిడర్ చేయకుండానే ఆనెస్ట్గానే ఉండాలి వి జస్ట్ హ్యావ్ టు హోప్ ఇన్ ఎ సర్టన్ వే దిస్ విల్ రీచ్ ఆడియన్స్ అని మేబీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కథ అయితే నచ్చాలండి దెన్ లేటర్ వీ టేక్ ఆల్ ది మన కేస్ స్టడీస్లో చూసుకోవాలి ఒక పలానా సినిమా ఎందుకు ఆడింది పలానా సినిమా ఎందుకు ఆడలేదు అట్లాంటి కేస్ స్టడీస్ తీసుకొని మేబీ కొద్ది జాగ్రత్త అయితే తీసుకోవాలి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మార్కెటింగ్ ప్లాన్ అనేది డిఫరెంట్ అవుతుంది మో మోర్ దాన్ నేను సబ్జెక్ట్ చెయ్యి చేయాలా చేయకూడదు అన్న పక్కన పెడితే ఒక సాఫ్ట్ సినిమా చేస్తే దాన్ని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి ఎలా ఆడియన్స్ దాకా రీచ్ అవ్వాలి దానికి డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది ఒక ఒక సె ఒక ఐ మీన్ ఓ బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ చూస్తున్నప్పుడు
జనాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి తక్కువ ఉందంటే ఇట్ వాంట్ వర్క్ సో దట్స్ అ బేసిక్ థీరీ చూసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక జోనర్కి స్ట్రక్ అవ్వాలి లవ్ స్టోరీలు చేశారు థ్రిల్లర్లు చేశారు హారర్ చేశారు ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేశారు మల్టీస్టార్లు చేశారు ఎక్కడ ఒక జోనర్కి స్ట్రక్ అవ్వాలి దేని మీద ఇప్పుడు దీనివల్ల రెండు ఉపయో రెండు రకాల ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఒకటేమో మీలో వెర్సిటాలిటీ బయటకు వస్తుంది ఇబ్బంది ఏంటంటే ఏదో ఒక జోనర్ని స్ట్రాంగ్గా పట్టు పట్టుకుని కూర్చోడానికి వీలు ఉండదు అబ్సల్యూట్లీ మీరు చెప్పింది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ అంటే ఐ డోంట్ టేక్ అంటే ఐ వుడ్ సే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఇండియన్ సినిమాలు ఎలా ఉన్నాయంటే కనుక ఇప్పుడు ఒక జానరా అన్నా సరే ఎక్స్క్లూజివ్గా అదే అదే జానరా ఉండదు ఇప్పుడు ఒక లవ్ స్టోరీ అంటే జస్ట్ లవ్ స్టోరీ ఉండదు ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ చిన్న చిన్న యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న మిక్స్డ్గా ఉంటుంది సో డైరెక్టర్స్ కూడా దే కెన్ సీ ఈ యాక్టర్ చేయగలడా లేదా అనేది సో కొంతవరకు దే కెన్ గేజ్ సో అట్లాగా మనకి మనకు మనం అన్ని అన్ని సెగ్మెంట్స్లో ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాం ఏ సినిమాలు అయినా సరే ఇప్పుడు ఎస్ఎంఎస్ చూస్తే కనుక ఒక 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 ఆల్మోస్ట్ స్ట్రీట్ ఫ్లో లాగా ఉండి కొన్ని డ్యాన్సులు చేసే స్కోప్ ఉంది ఓ చిన్న యాక్షన్ సీక్వెన్స్ డ్యాన్సుల్లో కూడా కొద్ది స్టంట్లు చేస్తూ ఉన్నాం సో దాని నుంచి కొందరు దే కెన్ సీ ఇప్పుడు ఈ ఈ కుర్రోడు ఇట్లాంటివి ఏమైనా చేయగలడు ఇది కాకుండా వేరేగా చేయగలడు అని ఇప్పుడు శమంతక్ మని చూసి నాకు సమూహం వచ్చింది టోటలీ డిఫరెంట్ అయినా సరే సో ఐ వుడ్ టేక్ ఇన్ ద ఇండియన్ సినిమాలో ఉన్న స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ రైటర్స్ వలన దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ డిఫరెంట్ జోనర్స్ చేసే ఛాన్స్ అండ్ వాట్ వాజ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ యూ సెయింగ్ ఒక ఒక జోనర్కి ఫిక్స్ అయిపోతే ఐ మీన్ రా మల్టిపుల్ జోనర్స్ ఉన్నాయి ఒక జోనర్ ఫిక్స్ అయితేనే కదా దెన్ యూ నో అబ్సల్యూట్ దట్స్ ఎ ప్రాబ్లమ్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లమ్ బట్ వాళ్ళకి ఒకవేళ ఒక జోనర్ ఫిక్స్ అయినా దే దే ఫాల్ ఇన్ టు ట్రబుల్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఐ సీన్ డిఫరెంట్ కెరియర్స్ వేరే హీరో కెరియర్స్ చూసుకున్నా సరే ఐ సీన్ దే వెంట్ టు ఎ రోడ్ బ్లాక్ అండ్ దే దే డోంట్ నో హౌ టు ఫిగర్ అవుట్ హౌట్ ఆఫ్ దిస్ కానీ వర్సటైల్ స్క్రిప్ట్స్ చేయడం వలన యూ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ లాస్టింగ్ కెరియర్ అని నా ఫీల్ బికాస్ ఒక సీజన్లో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ నడుస్తాయి ఒక సీజన్లో ఒక ట్రెండ్ ఉంటుంది ఒక కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్కి ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు యాక్షన్ ఫిల్మ్స్కి చూస్తారు కొన్నిసార్లు పీరియాడిక్ డ్రామాస్ కంటే చూస్తారు ఇట్స్ అబౌట్ యూనో ఒక అట్లా కాకుండా వర్సటైల్ యాక్టర్గా మనం ప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే యూ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ రన్ అని నా ఫీలింగ్ మీకు మీ కెరియర్లో ఇంకొకటి చూస్తే చాలా స్పెషల్గా అనిపించేది హిట్ కొట్టినా సరే ఆ జానర్ని కంటిన్యూ చేయాలి ప్రేమకథ చిత్రం అంత పెద్ద హిట్ హిట్ అయినా మళ్ళీ ఆ జానర్ వైపు వెళ్ళలేదు మీరు అది కావాలని తీసుకున్న డిసిజన్ ఐ వుడ్ సే అప్పుడప్పుడు అది కొద్ది కొద్దిగా ఏంటిది బట్ ఓ పెద్దగా ప్లాన్ చేసింది కాదు నాకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్స్లో నన్ను ఎగ్జైట్ చేసి నీకు ఫ్రెష్గా అన్న అంటే నేను కూడా ఒక ఆడియన్స్ లాగానే చూస్తాను ఏదో నా కెరియర్కి కావాలని రిపీట్ చేయడానికి అన్నా కూడా అసలు రేపు ఆడియన్స్గా వాళ్ళు ఫ్రెష్గా ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రేమకాంత్ చిత్రం అదే కామెడీగా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చేసినా సరే ప్రేమకాంత్ చిత్రం వేరే ఎవరైనా చేసిన హారర్ కామెడీ ఇది ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇంకో హారర్ కామెడీ చూస్తానా వేరే హీరోది అయినా అంత సక్సెస్ సో దట్ ఈస్ వన్ కే అలా ఒక ఆడియన్స్ లాగా ఆలోచించి మేబీ సో వాళ్ళకి ఏది కావాలి అనేది ఆ దృష్టిలో చేశానే తప్పితే ఏదో ఇది చేసాం మళ్ళీ రిపీట్ చేయకూడదు బ్రేక్ చేయాలి అట్లా కాన్షియస్గా చేసింది అయితే కాదు ఇట్స్ జస్ట్ కొద్దిగా ఇన్ అవే కొద్దిగా హెల్ప్ అయింది కెరియర్కి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత మంచి అప్లోజ్ వచ్చింది ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అంది ఉంటుంది మీకు ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత ప్లస్లు మైనస్లు అర్థమై ఉంటాయి ఎస్ ప్లస్ల వరకు ఓకే మైనస్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు సినిమా సినిమాకి నాకు మైనస్ లాగా పెద్దగా ఏం రాలేదు ఓన్లీ ఏమైనా ఉంటే కనుక వాయిస్ గురించి వచ్చింది అంటే దే వర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ వాయిస్ ఎందుకు అలా వచ్చింది అనేది నేను వాంటెడ్గా కొద్దిగా ట్వీట్ చేసి మాట్లాడింది ఒకటి ఒక రీజన్ ఉంది ఇంకోటి మిక్సింగ్ వైజ్లో ఐ డెంట్ టేక్ కేర్ ఏదంటో నాకు డబ్బింగ్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఐ ట్రైన్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ డబ్బింగ్ అనేది ఐ డెంట్ ట్రైన్ సో కొద్ది లెంత్లో అడ్జస్ట్ చేయడానికి జస్ట్ ఆ లిప్ సింక్లో మాట్లాడాలి ఐ డెంట్ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ different factors at the same time nenu ivanni kuda pattichukokanna i still went for training at rp patnayagar degiri kelli ayina ayin degu nunchi ok singers ela train avtaru voice ela model cheyachu ayin konni exercises cheppevallu naaku nenu shooting kelle day kanna kuda nenu dubbing kelthana ante preparation ekku untadu naaku i want my voice to sound the best i,
కొద్దిగా జస్ట్ బికాస్ మన ఫోకస్ అంటే ఇది హిట్ ఫ్లాపులు పెద్ద పట్టించుకోరు మీరు పాట ఆఫ్ ది గేమ్ అనుకుంటారు కాకపోతే ఈ సినిమా ఎందుకు చేశాను అన్న రిగ్రెట్స్ ఎప్పుడైనా నా ఫీల్ అయ్యారు ఏదైనా సినిమా విషయంలో కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి అండ్ ఆబ్వియస్లీ దిల్ హ్యావ్ రిగ్రెట్స్ అండి ఫ్లాప్స్ అయితే విల్ బీ రిగ్రెట్స్ అండ్ ఐ విల్ బి థింకింగ్ ఏంటి ఎందుకు చేశాను ఇది అన్న అసలు థాట్ అయితే వస్తుంది బట్ బిగర్ పిక్చర్ చూస్తే కనుక నేను ఈ స్టే ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో ఉండడానికి కారణం ఆ ఫ్లాప్లే బికాస్ మనం గెలిచినప్పుడు లేదు మనం గెలిచినప్పుడు కూడా తప్పులు ఉంటాయి ఇప్పుడు సమూహం ఉంటుంది దానిలో కూడా ఏదో తప్పు ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ నేను మీరైనా కదా నేను చూసుకున్న చాయిసెస్ కానీ మేబీ సర్టన్ ప్లేసెస్ కొద్దిగా లాగ్స్ ఐ మీన్ ఫిల్మ్లో ఎక్కడో వచ్చాట వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ పెద్ద నచ్చపోవచ్చు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ కూడా బట్ మనం ఏంటంటే సినిమా హిట్ అయ్యే పెట్టుకు ఓవర్ లుక్ చేస్తాం ఒకవేళ ఓడిపోయామంటే మాత్రం దట్స్ వెన్ యూ సెట్ అండ్ యూ కే మేక్ ఎ కేస్ స్టడీ ఆన్ సో ఇట్స్ మోర్ లైక్ అన్ ఆపర్చునిటీ అంటే ఏదో నేను కావాలని ఫ్లాప్లు ఇచ్చేసి అలా కాకుండా ఐ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సే ఈరోజు కెరియర్ ఒక స్టెబిలిటీ ఉంది స్టిల్ దర్ ఇస్ ఇస్ లాడ్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఒక స్టెబిలిటీ ఉంది చాయిసెస్లో ఒక స్టెబిలిటీ ఉంది అనిపించిందంటే బికాస్ ఆఫ్ దోస్ లాసెస్ ఆ సినిమాలు ఆడకపోవడం వల్ల అని అనుకుంటున్నా మీ ఓటీటీలో కానీ శాటిలైట్లో కానీ మీ హిట్ సినిమాల కన్నా ఫ్లాప్ సినిమాలు ఎక్కువ చూసుంటారు మీరు ఎందుకంటే నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో అలా మీకు అర్థమవుతుంటుంది ఎక్కడ తప్పు చేస్తా ఉన్నది ఎప్పటికప్పుడు మీడియట్గా కొన్నిసార్లు అర్థం కాకపోవచ్చు గో బ్యాక్ ఆఫ్ ఇప్పుడు హిట్ సినిమాల్లో కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తున్నప్పుడు దెన్ యూల్ ఫిగర్ అవుట్ ఆ టైంకి మనకి వెంటనే వెళ్ళకపోవచ్చు ఒక టైం స్పాన్ తాటిన తర్వాత అయితే దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్ గట్టమని నేను ఈ ఫ్యాన్స్ మీకు చాలా హెల్ప్ అయ్యారు చాలా బలం కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తుంటారా ఎప్పుడైనా అన్న ఈ సినిమా ఎందుకన్నా ఇలా చేయండి అన్న అని ఎప్పుడైనా చెప్తుంటారా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే ఉంటుంది నా ఫోన్ ఇలా తీసానంటే కనుక ఒక ఎవ్రీడే ఐడియా ఏదో ఒక మెసేజ్ ఫ్యాన్స్ నుంచి వస్తూనే ఉంటుంది ఇది అది ఇది అది అని కొన్ని పాజిటివ్ ఉంటాయి కొన్ని ఏంటంటే వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అన్న నువ్వు అని టైప్లో ఐ అండర్స్టాండ్ దాట్ యా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన ఏంటంటే మొత్తం మన చేతిలో లేదు మన కెరియర్ అయినా సరే అది మన చేతిలో లేదు బికాస్ ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ లక్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అని బట్ ఐ ఐ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఆన్ దోస్ టర్మ్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు నేను ఒక స్క్రిప్ట్ని ఓకే చేసేటప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు విల్ దీస్ పీపుల్ బీ హ్యాపీ నాకు కొన్ని సినిమాలు వాళ్ళకి స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా చెప్పారు ఇది మీ ఇట్లా చేయకూడదు వాళ్ళ కోపాన్ కూడా ఇటు చెప్పారు సో యా యా నో నో కంప్లైంట్స్ దేర్ కృష్ణగారు ఎలా ఉంటారు ఆ ఫ్యాన్స్ కూడా అలాగే ఉంటారు కొద్దిగా హార్ష్గా చెప్తారు కొన్ని కొన్నిసార్లు బట్ రైట్ నో ఐ హ్యావ్ దిస్ అరూమ్ హర్ ఐఎమ్ ఐ ఫీల్ దిస్ ఇస్ ఫర్ నా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు చూస్తుంటే డివోషనల్ టచ్ కనిపిస్తుంది టైటిల్లో ట్రైలర్ చూస్తుంటే యాక్షన్ ధమాకా కనిపిస్తుంది ఈ రెండింటికి ఎలా మ్యాచ్ అయింది రేర్ కాంబినేషన్ కదా అది యా అది మీరు సినిమా చూడాలి ఎలా మ్యాచ్ అయింది అనేది దిస్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఒక గన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒక లేయరు దిస్ అ ఫాదర్ అండ్ సన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ జర్నీ దిస్ అ ఊరు అండ్ దిస్ అ డివోషనల్ ఎలిమెంట్ ఆల్సో హరోమర్ అని టైటిల్ పెట్టడానికి అయితే మాత్రం జనరల్గా మనం ఒక ఊరిలో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ఊరిలో జనాలు అందరూ సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని పూజిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లం ఒక వ్యక్తి వచ్చి తీరుస్తాడు సో తీర్చినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళందరి దృష్టిలో ఈ పలానా వ్యక్తి ఒక దేవుడిలాగా అనిపిస్తాడు దేవుడిలాగా సో హరోమ్ హరానే వాళ్ళు అది సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని కూల్చే పదం సో అట్లాగా హరోమ్ హరాన్ని పెట్టాం చిత్తూరు రాసి మీకు బాగా యాప్ట్ అయింది బాగా పట్టేసినట్టున్నారు చిత్తూరు రాసిని నేను ఏ భాషను వచ్చేస్తుంది ఫ్రాంక్గా చెప్పాలి అంటే నాకు ఎక్కడో ఒక చిన్న లక్ ఉంది లక్ ఫ్యాక్టర్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ రెండు థింగ్స్ ఒకటి నాకేంటి నేను నేను స్పోర్ట్స్లో ఉండేవాడు హాస్టల్ నాకు చిన్నప్పుడు ఎల్కేజీ నుంచి హాస్టల్ నేను నా కాలేజ్ మొత్తం అయ్యే వరకు హాస్టల్ అయినా సో హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు స్పోర్ట్స్ హాస్టల్ ఎస్పెషలీ రకరకాల ప్లేసెస్ నుంచి రాయలసీమ గోదావరి జిల్లా విజయవాడలోనే ఉండేవాడిని విజయవాడ హాస్టల్ ఆ హాస్టల్లో ఏంటంటే రాయలసీమ అనంతపూరు తెలంగాణ నుంచి అందరూ ఉండేవాళ్ళు సో ఎక్కడో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ నాకు అంత టఫ్గా అనిపించలేదు అఫ్ కోర్స్ కొద్ది వర్క్ చేయాలి కాకపోతే ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేసింది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇన్ జనరల్ నేను నోటీస్ చేసింది యాక్టర్స్ వైజు
పట్టుకోవడానికి ఎంత టైం పెట్టింది వదిలేయడానికి ఎంత ఎన్ని రోజులు పెట్టండి వదలట్లేదండి అది ఉంటుంది అది ఇప్పుడు కొన్ని ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా కిచిడి కిచిడిగా మాట్లాడేస్తున్నాను ఉత్తరాంధ్ర ఉత్తరాంధ్ర అట్లాంటి రాయలసీమ అన్నీ కలిపి వచ్చేస్తున్నాయి పట్టుకోవడానికి అయితే ఇన్స్టెంట్గా వచ్చేసిందండి మేబీ ఒక వన్ డే టూ డేస్ ఆఫ్ సీన్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను మామూలుగా మాట మామూలుగా ఇలా మాట్లాడేస్తాను కొన్ని కొన్నిసార్లు సో అంత ఫ్రీగా వచ్చేసింది పుష్ప తర్వాత ఆ స్లాంగ్ ఇంకొంచెం బాగా ఎక్కినట్టు ఉంది మన తెలుగు ఆడియన్స్కి మీరు ఇంకా దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అవును యా అంటే పుష్పాలు ఏదో వర్కౌట్ అయిందని మనం పెట్టింది కాదు బట్ యా కుప్పంలో ఉన్న డైరెక్టరే కుప్పం నుంచి ఈవెన్ బిఫోర్ పుష్ప అసలు రిలీజ్ అవ్వక బిఫోర్ ఈ స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉంది డైరెక్టర్ కుప్పం నుంచి ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అక్కడి నుంచి ఇలా ఒక కొత్త వరల్డ్ క్రియేట్ అవ్వడానికి కారణం కూడా ఆ డైరెక్టర్ కుప్పం నుంచి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇలా ఒక ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో ఒక అథెంటిసిటీ ఉంటుంది సో డైరెక్టర్ కుప్పం నుంచే సో అందుకనే అంత కరెక్ట్గా ఉంది గన్ కల్చర్ ఏమైనా చూపిస్తున్నారు ఈ సినిమాలో యా 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 కొద్దిగా ఉండదు అంటే ఈ సినిమా దట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ బీన్ సేయింగ్ డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఏంటంటే ఇప్పటికి ఎప్పుడు మన తెలుగు సినిమాలో కానీ మన ఇండియన్ సినిమాలో కానీ పెద్ద బిగ్ స్క్రీన్ మీద ఇలా గన్ బ్యాటర్ ఆఫ్తో సినిమా రాలేదు సో అంటే ప్రోటాగనిస్ట్ ఏమైనా అతను నేర్చుకొని ఐరన్ కొనుక్కొని దాన్ని మౌల్డ్ చేసి గన్గా తయారు చేసి పేర్ చేసి మార్కెట్లో అమ్మడం అనేది అదే సో అది ఇప్పటికి ఎప్పుడు రాలేదు సో గన్ కల్చర్ మీరు చెప్పినట్టు డెఫినెట్గా ఉంది కాకపోతే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ సొఫిస్టికేటెడ్ కైండ్ ఆఫ్ వెపన్స్ అంటే ఇప్పుడు జేమ్స్ బాండ్ అట్లాగా కొద్దిగా ఎలక్ట్రానిక్స్ గ్యాడ్జెట్స్ అట్లాంటిది కాదు మన పక్కింటి కుర్రాడో లేకపోతే ఎదురింటి కుర్రాడో వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక గన్స్ తయారు చేస్తే ఏదో పుస్తకాలు చదివేసి గన్స్ తయారు చేస్తే ఎట్లా తయారు చేస్తాడు ఇది కూడా నైన్టీన్ నైన్టీ నైంటీస్లో సో ఎట్లా తయారు చేస్తుంది ఇప్పుడంటే యూట్యూబ్ వచ్చింది ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో కూడా లేదండి అంటే మేము ఫ్యాంగ్గా చెప్తున్నాను నేను నిజంగా మేము నేర్చుకుంది ఇలా తీసి ఇలా పెడితే మాకు మేము వీడియో పెడతంటే రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి జంగ్లీ మ్యూజిక్ వాళ్ళు మా మ్యూజిక్ పార్ట్నర్స్గా అన్ని వీడియోస్ దానిలో అప్లోడ్ చేయాలి ఫస్ట్ దే రిజెక్టెడ్ ఇమీడియట్లీ బికాస్ అల్గాగ్రం యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అది సో యూట్యూబ్లో కూడా మేము నేను నేర్చుకుంది పెద్దగా లేదు ఒకటి రెండు సార్లు మా టీం వాళ్ళే అది కూడా డాక్ వెబ్సైట్స్లో ఉంటుంది ఇల్లీగల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ వెపన్స్ ఇన్ పాకిస్తాన్ అట్లాంటిది వచ్చే చెక్ చేసి యూట్యూబ్లో మీరు చూసి నేర్చుకోవడానికి ఉండదు బికాస్ యూట్యూబ్ తీసేస్తుంది సో అందుకని అవన్నీ కుదరలేదు ఆఖరి పుస్తకాలు చదివి నేర్చుకున్నారు వన్ ఆఫ్ అవర్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ సెన్సార్ కూడా కానీ ఈవెన్ యూట్యూబ్లో ప్రజెంట్ చేయడానికి ఇట్స్ అన్ ఇష్యూ ఫర్ అస్ సో సినిమాలో కూడా మేము అన్ని పార్ట్స్ చూపించాం ఎక్కడో వచ్చిన పార్ట్ మేము మేము ఎంత గ్రౌండ్ వర్క్ చేసినా సరే విల్ షో డిఫరెంట్ సమ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆ రిస్ట్రిక్షన్ అయితే ఉంది దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ యా గన్ కల్చర్ ఉంది అండ్ ఇట్ విల్ బీ లైక్ మన ఇప్పుడు సర్పట్టు అని చెప్పి ఒక సినిమా వచ్చేది బాక్సింగ్ మీద అది ఎంత బాక్సింగ్ అయినా సరే పల్లెటూరులో జరుగుతున్నప్పుడు ఎంత రూరల్ ఉంటుంది సో అలాగా గన్స్ని రూరల్లో తయారు చేస్తే అలా ఉంటుంది సో పేర్లు కూడా అందుకనే ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలిసి వాళ్ళ ఫేవరెట్ ఏమో ఉంటారు అప్పుడు చిరంజీవి కృష్ణ గారు ఇలాగే ఉంటాయి సో అట్లా కృష్ణ గారు రెఫరెన్స్లు ఏమైనా చూపిస్తున్నారా ఈ సినిమాలో ఉంటాయండి ఉంటాయి నా ఎవ్రీ ఫిల్మ్లో ఒకవేళ ఆర్గానిక్గా వస్తుందంటే ఐ విల్ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ ద డైరెక్షన్ టీమ్ కానీ ఇన్ కేస్ దే యాక్సెప్ట్ దిల్కి సో ఈ సినిమాలు కూడా ఉంటుంది సునీల్ గారిది మీది మంచి ట్రాక్ ఉందంటున్నారు అవును ఆయనతో ఎలా డీల్ చేశారు ఆ తర్వాత ఒక ఒక సింగిల్ షాట్లో చాలా పెద్ద లంది అవును సీన్ ఒకటి తీసారంట దాని గురించి అది సునీల్ గారు ఇట్స్ ఆల్వేస్ వెన్ యూ హ్యావ్ గుడ్ యాక్టర్స్ ఆపోజిట్ యూ బాగా వర్కౌట్ అవుతాయి సీన్స్ అండ్ రీసెంట్గా సునీల్ గారు చేసిన సినిమాల్లో చూస్తే కనుక పుష్పాలో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రోల్ అండ్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ సినిమాల్లో కూడా చిన్న చిన్న రోల్స్ వారు వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ రోల్సే చేశారు కానీ ఈ సినిమాలో ఇంపాక్ట్తో పాటు లెంత్ ఆఫ్ ది రోల్ కూడా చాలా ఎక్కువ హీరో ఎంతసేపు ఉంటారో ఆల్మోస్ట్ అంతసేపు సునీల్ గారు కూడా ఉంటారు అండ్ ఆయన పేరు కూడా ఈ సినిమాలో పళని ఇప్పుడు నాది ఎలా సుబ్రహ్మణ్యం ఆయన పళని అనమాట పళని కొండ మీద సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి ఉంటారు కదా సో ఎగ్జాక్ట్లీ సినిమాలో కూడా హీఈస్ లైక్ ద సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఫర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఓ బ్యాక్ బోన్ లాగా అదే మీరు చెప్పినట్టు ఒక సింగిల్ షాట్ ఒక సాంగ్ మురుగుడి మాయాన్ ఉంది కదా ఆ ఎంటైర్ సాంగ్ ఇట్ విల్ బి ఎ సింగిల్ షాట్ ఆన్ హిమ్ నైన్ మేజర్ పార్ట్ వి
అల్లర్ పాలిట్ కూడా ఐ వుడ్ సే అలాంగ్ విత్ గన్ బ్యాక్ డ్రాప్ అనే కాకుండా కొత్తది అనే కాకుండా ఈ సినిమాకి కలర్ ప్యాలెట్లు కూడా మన తెలుగు సినిమాల్లో ఈ పెద్ద సినిమాల్లో ఎక్కడ నేనైతే చూడలేదు ఐ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వాస్ నేను ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత ఐ వాజ్ లైక్ షాక్ ఇన్ని సినిమాలు చేసి ఇన్ని సినిమాలు చూస్తూ కూడా ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దే విల్ క్రాక్ అయ్యే ప్యాలెట్ లేదు అది ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఎంటైర్ టీమ్ ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి కానీ మిగతా వాళ్ళ అందరి సైడ్ కూడా దిస్ ఈస్ లైక్ ఆ డిఓపీని టెస్ట్ చేద్దాం బాగుందంటే కంటిన్యూ చేద్దాం లేకపోతే లేదు బికాస్ ఈజ్ ఆల్ రిలేటివ్లీ ఒక సినిమా ఓల్డే అండ్ టు గెట్ ఎ ప్యాలెట్ లైక్ దిస్ ఇట్ వాజ్ అండ్ ఆ సినిమా తర్వాత అందరు చూప్ చాప్ ఆయన ఏం కాదంటే అది ఇచ్చారు సో ఇన్ ఎ వే ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ అ స్లాబ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆల్సో టు ఈవెన్ థింక్ టు టెస్ట్ హిమ్ అంత బాగా చేశాడు చాలా బాగా చేశాడు మీకు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అని ప్రతి సినిమాలోనూ ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుంటారని చెప్పేసి చెప్తుంటారు అంత ఈ యాక్షన్ బ్లాక్ నేను చూసుకుంటానులే అన్నట్టు నిజమేనా అది ఈ యాక్షన్ అంటే ఇష్టం అండి బట్ ఐ వుడ్ సే నేను ఎక్కడ కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలను అనేది నాకు ఏమో ఎక్కడి నుంచో నేను చూసే సినిమాల నుంచో ఒక చాలా వరకు యాక్షన్ ఎగ్జైట్స్ మీ లిటిల్ మోర్ ఇన్ కేస్ ద టీమ్ ఇస్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్షన్ డీల్ చేసిన టీమ్ ఉండుంటే దెన్ నేను కొద్దిగా పక్క నుండి వాళ్ళు చెప్పింది వింటూ ఉంటాను లేకపోతే కనుక ఐ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్ అలాంగ్ విత్ దెమ్ బట్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇదే చేద్దాం అనేది అయితే ఎప్పుడూ లేదు ఈరోజు వరకు ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఐ కాంట్రిబ్యూట్ అండ్ దే గెట్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ యాజ్ ఎ టీమ్ వీ గెట్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్ కొత్త బీర్ ఏదో వచ్చిందంటే ఈ సినిమాతో మీకు ఏదో చెప్తున్నాడు యాదళపతి నవదళపతి నవదళపతి ఆ పేరు వింటేనే ఎంతో చాలా బరువుగా ఉంది అది ఐ టోల్డ్ హిమ్ నో ఫైనలీ వాజ్ లైక్ కొద్దిగా గట్టిగా అంటే నాకు ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ లో ఏదో రెండు మూడు పేర్లు పెడితే నాకు ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ నేను సర్లే అన్నాను సర్లే అన్న తర్వాత అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఎందుకు ఎందుకు అని ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇది ఉంది సో ఐ గేవ్ హిమ్ ఇట్ సంథింగ్ షూట్ జరిగే మధ్యలోనే ఈ స్టార్టెడ్ సెయింగ్ ఆల్ దిస్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ నువ్వు సినిమా హిట్ కొట్టు నువ్వు పేరు పెట్టు నేను అప్పుడు తీసుకుంటా నువ్వు పుట్టినే పేరు పెట్టేసరే ఐ జస్ట్ టోల్డ్ హిమ్ దట్ అది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎవరైనా పేర్లతో బిరుదులతో పిలుస్తుంటే యా నాకైతే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది బట్ ఇన్ అవే ఐమ్ హ్యాపీ ఆల్సో బికాస్ మనం అంటే ఇష్టం మన వర్క్ అంటే ఇష్టం ఉంటేనే అప్పుడు వాళ్ళ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు బట్ నన్ను ఎవరైనా సుధీర్ అని పిలిస్తే చాలు ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దట్ కృష్ణ గారు లేకపోవడం అందరికీ పెద్ద లోటే ఆ ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ఏ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంటారు ఆయన ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు ఆ ఇంటికి వెళ్తేనే కాదు మా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్స్ ఒక చిన్న ఇది ఎప్పుడో ఒకసారి గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అందరికీ ఎస్పెషల్ మా వైఫ్ షీ ఇప్పటికి ఐ కెన్ సీ ఏ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ వెర్ ఇన్ షీఈస్ వెరీ హూమీ అండ్ షీఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ టీయర్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు అయితే ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ బట్ ఏం చేస్తాం ఇంకా దెర్ ఇస్ అ బిగ్గర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ అనర్స్ ఆల్సో ఆయన సినిమాలు ఆయన చేసిన మంచి వర్క్ని వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ పిల్ల మా పిల్లలకు చెప్పి ఇట్స్ లిటిల్ టఫ్ బట్ లైఫ్ గోస్ ఆన్ ఇంకేం చేస్తాం ఆయన ఇచ్చిన బెస్ట్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఏం చెప్తారు ఆయన అడ్వైజ్ లాగా ఎప్పుడూ లేదు అంటే ఇది చేయి అది చేయి నాట్ ఎట్ జస్ట్ హిమ్ ఎనీ బడీ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ నో బడీ సేస్ ఇది చేయి అది చేయి అని అట్లా ఎప్పుడూ లేదు బట్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ what he is as a person and uh, you see his discipline uh and suru lanti vyakti ani cheppa andaru antu untaru and and he's like giving shelter to everybody but the discipline is god is something else and i know i'm pakkana unta watch avasaram manaki i need ante 6 o'clock my intu untaru so i nochar ante 6 ayindani 6 30 ante studio lo untaru so i am studio lo unnaru 6 30 so it's like i'm pakkana unte ganaka you don't need a watch also suryud land vyakti ni endukanta nanante idar roju lo manaku watch le en time lo suryud ni chusi manam time cheptam so it's like he is almost correct ga ayina correct app to imagine meer oka photo post chestaru mem wife the wife the pelli chuppulu photo chaala viral ayindi aa time lo aa photo post cheyalani nenu convinced na vere photo sarakaledandi unna photo lani post chesesam నేను ఎవరు తను కానీ ఎక్కువ ఫోటోలు దిగమా అదేంటో సినిమాల్లో సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఆవిడ అయినా నేను కూడా సినిమాలో ఉన్నా సరే ఫోటోలు ఎక్కువ దిగమా ఏంటో నేను ఎప్పుడైనా ట్రిప్ ట్రిప్కి వెళ్ళినా సరే ఎంజాయ్ చేసి వచ్చ
అండ్ ఫ్రాంక్గా చెప్పండి ఆల్మోస్ట్ అన్విజ్ కూడా మర్చిపోయాను లేకపోతే అట్లీస్ట్ వారం రోజులు బిఫోర్ ఏదైనా రెండు మూడు ఫోటోలు దిగి రెడీగా ఉంచుకునే వాళ్ళం ఈ ప్రమోషన్స్లో పడి సో ఆ ఫోటో ఉంది ఎప్పటి నుంచో ఐ లైక్ దట్ పిక్చర్ సో ఐ జస్ట్ పోస్ట్ ఆర్టి కల్చర్ కూడా పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు ఇష్టం అట్లా లేదండి ఉంటుంది కొద్ది ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయి కనుక ఐ జస్ట్ గో అండ్ హ్యావ్ మై టైమ్ అండ్ వన్ టైమ్ ఆల్సో కాకపోతే ఐ ప్రిఫర్ ఇంట్లో ఎక్కువ వెరీ క్లోజ్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు సో ఐమ్ హియర్ టుడే మనం ఫ్రెండ్స్తో ఆఫీస్లో ఉన్నాం సో అట్లా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ ఐ హ్యావ్ మై ఫన్ మీ ఇంట్లో ఇంకొక హీరో కూడా తయారవుతున్నాడు అని చెప్పేసి బయట మీ ఫ్యాన్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇద్దరు వాళ్ళు ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు మా ఫ్యా మా ఫ్యూ మా ఫ్యామిలీ ఫ్యూచర్ సేఫ్ అని ఉండదు కదా సో అట్లా అంటే టైం ఉంది ఇట్స్ ఇస్ స్టిల్ ట్రైనింగ్ మేబీ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ పడుతుంది త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత దాన్ని తీసి వాళ్ళు ఎనర్జీ ఎనర్జీ చూస్తుంటే ఇంట్లో ఏమని చూస్తుంటారు వాళ్ళు అబ్బా టార్చర్ వాళ్ళ ఎనర్జీని మ్యాచ్ చేయాలంటే మనం మనం ఇంకో వేరే ఎనర్జీలో ఉండాలి బట్ ఐ లైక్ దర్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు ఎంతో చేస్తాం సమ్టైమ్స్ చిన్నప్పుడు నన్ననే గుర్తు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాయి బట్ ఈ ఏజ్లోనే చాలా క్లారిటీగా ఉన్నారు చాలా క్లారిటీగా వాట్ దే వాంట్ ఇన్ లైఫ్ అనేది చాలా రేర్ అదైతే మేబీ ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్కి చాలా క్లారిటీ ఉంది లైఫ్లో ఏం కావాలని ఒకప్పుడు అయితే పేరెంట్స్ ఏం చెప్తే అదే చేసేవాళ్ళం మనం ఇప్పుడు కూడా పేరెంట్స్ చెప్తే అది చేస్తారు బట్ వాట్ దే వాంట్ డూ ఇన్ లైఫ్ అనేది ఒక క్లారిటీగా గోల్ ఓరియెంటెడ్గా మూవ్ అవుతున్నారు అది కూడా ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే ఈ జనరేషన్ స్మార్ట్ ఫోన్లకు ఎక్కువ డిపెండ్ అయిపోతున్నారు మీరేమో స్పోర్ట్స్ పర్సన్ మీ పిల్లల్ని మరి ఎలా పెంచుతున్నారు మరి దే ఆర్ దే ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ కోవిడ్ కోవిడ్ టైంలో సంథింగ్ వీడియో గేమ్స్ ఉండేది ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళారంటే పొద్దున్న లేచేసి బ్రష్ కూడా లేదు వెంటనే ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి వీడు ఆడుతుంటారు నాకు ఒకరోజు ఇలా కాదు బాబు నువ్వు ఏదైనా చేయక నీ ఇంట్లో కూర్చోకూడదు బయట బాగుండి అని చెప్పి మాకు లొకాలిటీలు అయినా సరే సో అది తీసుకెళ్ళి అటక మీద పెట్టేశాను అండ్ రెండు రోజులు ఏడ్చారు గట్టిగా ఏడుస్తూ ఉన్నారు బాగా ఏడుస్తున్నారు బట్ మూడు రోజుల తర్వాత దే హ్యాపీ పిల్లలు కదా త్వరగా మర్చిపోతారు అండ్ దిల్ గెట్ ఆన్ విత్ సమ్ అదర్ యాక్టివిటీ వేరే ఏదో బాస్కెట్ బాల్ ఏదో ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది వాళ్ళకి అక్కడ కమ్యూనిటీలోనే కొన్నిసార్లు కష్టంగా ఉన్నా ఫోర్స్డ్గా పెట్టాల్సిందే మీ ఫ్యాన్స్ ఏమంటారంటే సుధీర్ బాబు కట్అవుట్ని సరిగ్గా వాడుకోలేదు ఎవరు అంటుంటారు ఈ సినిమా ఆ లోటు తీరుస్తుందా డెఫినెట్గా ఫ్యాన్స్కి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యాన్స్కనే కాదు ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూసి చూసి మన ఫ్యాన్స్ కాకుండా బయట ఎవరైనా సరే చూసిన తర్వాత వాళ్ళు నచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడోసారి సిట్టింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ సిట్టింగ్లో మాట్లాడినారే మా మన హీరో కూడా ఇట్లాంటి పడితే బాగుంటారు కదా అని అనుకుంటారు అంత ఆరు లెవెల్ వరకు వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ మా నాన్న సూపర్ హీరో అనే ఒక ఫిల్మ్ ఉంది అది ఆల్మోస్ట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది యూవీ క్రియేషన్స్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అండ్ అభిలాష్ అని చెప్పి లూజర్ సిరీస్ చేశాడు కదా అతను ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్ ఇది ఎంత అదే డైరెక్టర్ షర్వాతో నెక్స్ట్ సినిమా కూడా షూట్లోకి వెళ్ళింది షూట్ వెళ్ళింది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది సో ఇట్స్ మేబీ ఇన్ ఆగస్ట్ నెక్స్ట్ అది ఇట్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ థ్యా